हेलो दोस्तों सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड आईबीसी आज का टॉपिक चलिए डिस्कस करते हैं आई एम प्रोफेसर आदित्य के दर लेट स्टार्ट ये न्यूज में क्यों है द यूनियन कैबिनेट हैज क्लियर द प्रोपोजल टू सस्पेंड द आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड को अभी मैं आईबीसी बोलूंगा प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड फॉर सिक्स मंथ्स को सस्पेंड किया जा रहा है एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड अप टू एन ईयर तो ये क्या है वॉट इज दिस आई और इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी पे ठीक है वॉट इज दिस आई बी सी एसेंशियली आई बी सी दो हजार सोलह में इंट्रोड्यूस किया गया था टू रिजोल्व द बैंक क्राइसिस इन कॉर्पोरेट सेक्टर बैंक का मतलब क्या है कि भाई आप कंगाल हो चुके हो कॉर्पोरेट सेक्टर में जब भी कोई नई फॉर्म खड़ी होती है अब आप स्टार्टअप इंडिया हमने स्टार्ट किया मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग तो अभी हम बहुत इनिशिएट कर रहे हैं कि नए स्टार्टअप एंटरप्रेनर्स को हम बहुत सारा इजीली uh, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन हर कोई बिजनेस चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं तो अगर आप बैंक हो जाते हो मतलब आप कंगाल हो जाते हो तो आपको ये आई बी सी ये कोड आपको मदद करेगा कि आप उससे जिनका भी नुकसान हुआ है जिनको इनकी भरपाई कितनी होनी चाहिए और आप किस तरीके से अच्छी तरीके से आप इससे बाहर आ जाओ ताकि आपको और ज़्यादा नुकसान ना हो इसके लिए कोड को बनाया गया था 2016 में पर अभी कोविड 19 की वजह से इसको छः महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है एक साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है ऑब्वियसली क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो चुकी है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और अभी उसको लॉकडाउन भले ही कम हो गया है लेकिन रिस्ट्रिक्शंस अभी भी है पूरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं गई हैं तो अभी जब तक पूरा इकोनॉमी नॉर्मल नहीं होता तब तक ये कोड सस्पेंडेड रहेगा ऐसा लग रहा है उसके बाद अंडर आई बी द क्रेडिटर मतलब नॉर्मली जब भी कोई कॉरपोरेट सेक्टर में कोई भी कंपनी खोलता है तो क्रेडिटर कौन होता है बैंक होता है जो आपको लोन देता है किसको लोन देता है डिफॉल्टर को कि भाई मुझे लोन की जरूरत है मुझे यू नो मुझे आई नीड लोन फॉर माय बिजनेस कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एक तो बैंक बोल सकता है नहीं तो डिफॉल्टर मतलब लोन जो मैंने लोन लिया कि भाई मैं बैंक हो चुका हूँ या जो बैंक खुद होता है कि भाई ये तो हफ्ते ही नहीं भर रहा है बंदा ये बंदा हफ्ते नहीं भर रहा है तो हमारा बैंक कैसे चलेगा लोन को तो रिकवर करना पड़ेगा तो वो दोनों में से कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है अंडर आईबीसी ठीक है इट इज डन बाय सबमिटिंग अ प्ली एक प्ली को सबमिट किया जाता है टू द एजुटिकेटिंग अथॉरिटी ये अथॉरिटी कौन है नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल एन सी एल टी नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल अकॉर्डिंग टू आई बी सी अ फाइनेंशियल क्रेडिटर दैट इज वो बैंक भी हो सकता है या कोई प्राइवेट बंदा भी हो सकता है मेरे जैसे जैसे जो अगर मैं कोई बंदा है जो अपना खुद का पैसा दूसरे को देता है तो मैं भी एक फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जाता हूँ अगर मैंने किसी को लोन दिया है होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस क्योंकि मेरा पैसा अटका है और अगर बैंक हो जाता है वो बिजनेस किस जिसको मैंने लोन दिया है तो मुझे बहुत नुकसान होगा तो इट इज दैट्स वाई एम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस प्रोसेस और जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है अंडर द आई बी सी जिन जिन लोगों जो जो क्रेडिटर्स होते हैं जो अलग अलग बैंक है या जो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनकी एक कमिटी होती है दे आर ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर ठीक है ये कमिटी होती है एंड दिस कमिटी विल अपॉइंट एंड सुपरवाइज द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो बंदा ये जो हियरिंग होगी एजुटिकेटिंग अथॉरिटी में जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा इसको अपॉइंट करते हैं और उसको सुपरवाइज भी ये कमिटी करती है क्योंकि इनका पैसा अटका हुआ है ठीक है इट हैज द पावर टू आदर अप्रूव और रिजेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान टू रिवाइव द डेप्टर और टू प्रोसीड टू लिक्विडेट द डेप्टर कि भाई अगर कोई रेजोल्यूशन निकलता है वो आदर वो अप्रूव कर सकते हैं या पूरी कमिटी अप्रूव कर सकती है रिजेक्ट कर सकती है या उसको बोलेंगे भैया लिक्विडेट कर दो इसका बिजनेस बेच दो जितना पैसा मिलता है वापस ले लो बाकी का लोग बाकी के पैसे बर्बाद हो गए तो आदर लिक्विडेट करो या रेजोल्यूशन मतलब उसके बिजनेस में कोई चेंजेस लाके कोई रूल्स रेगुलेशन में चेंज ला आप उसको चेंज कर सकते हो कि नहीं ताकि वो जो बिजनेस है वो बर्बाद ना हो जाए बंद ना हो जाए तो इससे आप क्या कर सकते हो कि फिर से नया रेजोल्यूशन लाके वो बिजनेस को चला सकते हो ताकि वो बिजनेस बंद ही ना हो जाए पर अगर ऐसा दिख रहा है कि नहीं ये बिजनेस किसी भी हाल में नहीं चलने वाला बर्बाद हो चुका है तो लिक्विडेट कर दीजिए जो भी उसकी प्रॉपर्टी वो सब बेच दीजिए ऑप्शन कर दीजिए जितना पैसा मिलता है एटलीस्ट लोन का उतना पैसा वो रिकवर कर पाएंगे ठीक है दिस इज आईबीसी एसेंशियली ठीक है अभी ये कोविड नाइन्टीन का सीनारियो क्या है कंपनीज आर फेसिंग सिग्निफिकेंट डिसरप्शन ड्यू टू नेशन वाइड लॉकडाउन अमंग अदर्स कोविड नाइन्टीन रिलेटेड मेजर्स ये मैंने ऑलरेडी बताया कि कोविड नाइन्टीन में अभी इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा है कि सिर्फ एक समय था कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही अलाउ किया जा रहा था और अभी भी बहुत सारे सर्विसेज को अलाउड नहीं लोग नहीं जा पा रहे इंटर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं जा सर जा पा रहे बहुत डिफिकल्टीज आ रही है फॉर ट्रैवल ऑफ नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो गुड्स एंड सर्विसेज ठी
तो थ्री शोल्ड फॉर ट्रिगरिंग द इन्सॉल्वेंसी प्रोसेस हैज बिन इंक्रीज सब्सटैंशियली फॉर दिस कि भाई कौन से लेवल पे आने के बाद आप बोल सकते हो कि हाँ मैं बैंक हो गया हूँ तो ये जो है उसको ज़्यादा इस थ्री शोल्ड को ज़्यादा बढ़ा दिया है इनको चेंज कर दिया है ताकि यू कैनॉट डिक्लेयर एनी बडी वेरी क्विकली तो क्या होता है क्रेडिटर्स डर जाते हैं एक बार वही बिजनेस बर्बाद हो रहा है चलो बैंक को हम ये कर देते हैं जितना पैसा मिल रहा है रिकवर कर लो तो पैनिक ना होने के लिए वो जो थ्री शोल्ड था उसको बढ़ा दिया गया है कि अब रुको बैंक अगर डिक्लेयर करना है तो थोड़ा टाइम दो थोड़ा यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू सो फॉर सो दैट द इकोनॉमिक सिचुएशन बिकम्स बेटर अभी कोविड नाइन्टीन की वजह से तो प्रॉब्लम हो गया एंड आर बी आई हैज ऑल्सो अलाउड अ मोरटोरियम ऑन ऑल टर्म लोन इंस्टॉलमेंट टिल ऑगस्ट ट्वेंटी तो अब तब तक रुका हुआ है जो लोन इंस्टॉलमेंट्स हैं अगस्त 20 बीस तक आप आपका लोन इंस्टॉलमेंट बाद में भी भर सकते हो अभी अगस्त 2020 तक जो भी आपके मार्च से जो लॉकडाउन से जितने भी इंस्टॉलमेंट्स होंगे वो आपने नहीं दिए तो भी चलेगा ठीक है ऑल द अब मेजर्स आर डिजाइन टू एक्सटेंड रिलीफ टू बिजनेस इन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स रिलीफ चाहिए भाई अब बिजनेस ही नहीं तो लोग पैसे कहाँ से लाएंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए वो सही लिए हैं लेकिन हावेवर पॉलिसी मेकर्स वुड डू वेल टू अकाउंट फॉर दिस अनिंटेड कॉन्सेस एज वेल कि भाई क्या करना अब ये अनइंटेंड है कि किसी को बैंक के बारे में किसी ने सोचा नहीं था लेकिन अभी सोच रहे तो अब क्या करना चाहिए एग्जांपल बैंक आर वरीड दैट द मोरटोरियम ऑन रिपेमेंट ऑफ लोन्स कुड अफेक्ट द क्रेडिट कल्चर पैसा ही ना दे अगस्त सितंबर हो जाए अक्टूबर हो जाए वो बोलेंगे नहीं पैसा नहीं आ रहा है बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो रहा है लोग ही नहीं आ रहे लोग बाहर ही नहीं आ रहे तो क्या करें फॉर एग्जाम्पल किसी ने होटल खोला हो सपोज खाना खाने का सेंटर तो लोग होटल में जाके बैठने को डर रहे हैं अभी क्योंकि यार बाहर खाना ही नहीं खाना चाहिए हम घर का होम कुक्ड फूड खाएंगे सिंपल फूड खाएंगे क्योंकि कोरोना हो जाएगा होटल वाला बोलेगा अगस्त तो खत्म हो गया आपने रिस्ट्रिक्शन सब खत्म कर दिया लेकिन मेरे पास पेश मेरे पास नहीं आ रहे कस्टमर्स मैं क्या करूँ मैं पैसा कहाँ से लो मेरा सिर्फ होम डिलीवरी चल रहा है कैसे चलेगा जो नॉर्मल बिजनेस हुआ करता था कि जहाँ पे लोगों की भीड़ हुआ करती थी बहुत लोग आते थे वैसा नहीं हो रहा है इसके वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक्स के बढ़ जाएंगे एंड अगेन हमारी इकोनॉमी पीछे और नीचे आ जाएगी जीडीपी कम हो जाएगा और और बैंक्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी हमारे एन काफी ज्यादा है ओके सो हाउ सिग्निफिकेंट इज आई बी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आई बी सी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स इन रिसेंट ईयर्स एंड एंड मस्ट भी प्रिजर्व सस्पेंड कर दिया है आपने ठीक है हम मानते हैं भाई लेकिन लॉन्ग टर्म देखा जाए तो इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है वंस इकोनॉमी रिटर्न टू नॉर्मल सी द आई बी सी फ्रेमवर्क वुड बी रिक्वायर टू रीलोकेट कैपिटल फ्रॉम वीकर फॉर्म्स टू मोर प्रोडक्टिव वंस जहाँ जहाँ वीक है उनको भैया आप मर्ज कर दीजिए पैसा इस ऐसे ऐसे सेक्टर्स में डालिए जहाँ पे ज़्यादा जल्दी रिटर्न आ सके ज़्यादा पैसा मिल सके देखिए टूरिज्म फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म कौन ट्रैवल करने वाला है कोरोना के बाद अभी भी छः महीना कोरोना का लॉकडाउन भी खत्म हो जाए तो लोग डरेंगे नहीं बाबा घर पे बैठे रहेंगे कौन जाएगा होटल्स में तो ये जो सेक्टर है ना यहाँ पे जल्दी जल्दी उनका रिवाइव होना बहुत ज़्यादा मुश्किल मुश्किल है तो ऐसे यहाँ पे डालिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सेक्टर ये तो चल ही रहा है राइट आई सेक्टर में कोई फर्क ही नहीं पड़ा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया स्टील सीमेंट इसमें आप डालिए ओके उसके बाद डिले इन दिस प्रोसेस वुड अफेक्ट द पेस ऑफ रिकवरी बिल्कुल वॉट आर द अनसर्टनटीज की भाई ये जो सस्पेंशन किया इसमें प्रॉब्लम क्या है इन द कंटेक्स ऑफ द आई बी सी इट इज इंपॉर्टेंट एट द गवर्नमेंट इन्वॉल्व द आर बी आई एंड लार्जर बैंक जो बड़े बड़े बैंक है बैंक ऑफ बड़ोड़ा पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर बी आई इनको इन्वॉल्व करके आगे के डिसीजन लें बिकॉज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ सकते हैं दे हैव टू कलेक्टिवली डिसाइड ऑन द ग्राउंड विद ऑटमोस्ट केयर एंड क्लैरिटी देखिए कौन से क्राइटेरिया पे बैंक होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली डिसीजन नहीं लेना चाहिए आर बी आई और बड़े बैंक को साथ में लेके डिसीजन लेना चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम्पल इफ द कट ऑफ डेट इज मार्च फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वॉट वुड हैपन टू कंपनी दैट मैट हैव डिफॉल्टेड बिफोर दैट इट शुड बी क्लैरिफाइड कि अगर सपोज कोई कंपनी है जो फेब्रवरी में बैंक हो गई है इट्स इट्स बैंक लॉकडाउन मार्च में डिक्लेयर किया है तो उसके खिलाफ तो आई बी सी आपने करना ही चाहिए ना लागू करना ही चाहिए वो कंपनी बर्बाद हो गई है उसको तो आप रिवाइव कर रिजोल्यूशन प्लान बनाइए ना उसको रिवाइव करिए या उसको लिक्विडेट कर दीजिए तो उसके पहले जो हुआ है उसको तो करना चाहिए ना आप सस्पेंड कर दे तो वो क्या बोलेंगे कंपनी से सस्पेंडेड है हमको हमको हमारा कोई लेना देना नहीं भैया लेकिन आप बैंक फेब्रवरी में हुए लॉकडाउन मार्च में आया है समझ रहे हो इट हैज टू हैमन सेंस ऑल्सो क्राइटेरिया फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बॉरवर्स हर्ड बाई कोविड नाइनटीन फ्रॉम दो इम्पैक्टेड बाई अदर फैक्टर शुड भी स्पेसिफाइड अभी कोई कोई सेक्टर्स है जिसपे कोविड नाइन्टीन का कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ है
बिजनेस वालों को हमने इंडिकेट कर दिए थे बताया था सो वॉट विल हैपन टू फॉर्म दैट हैल्टेड एंड लेंडर्स वर प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स अंडर द आई बी सी इज अ बिग क्वेश्चन अभी जो करने वाले थे स्टार्ट ठीक है अभी तक प्ली फाइल नहीं किए प्ली फाइल करने वाले थे एक फॉर्म के खिलाफ वो डिफॉल्टेड है वो बैंक हो चुके हैं लेंडर्स जो पैसा नहीं भर पा रहे हैं उनका क्या अभी वो उनके प्रोसीडिंग्स का क्या होगा इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी नहीं दी नोटेबली द रेजोल्यूशन ऑफ सच अकाउंट्स विल हेल्प अनलॉक फंड्स विच कैन बी यूज बाय बैंक्स फॉर फर्दर लेंडिंग अगर रेजोल्यूशन कुछ निकाल दे पैसा लिक्विडेट होगा पैसा वापस आएगा या जो बैंक कंपनीज बंद हो गए तो पैसा का तो पैसा और किसी क्षेत्र में डाल के एटलीस्ट जितना लॉस हुआ उसको रिकवर करने की कोशिश तो कर सकता है बैंक इन ऑल रेजोल्यूशन माइट बिकम अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टनटी समझ रहे हो क्योंकि अभी लॉकडाउन है इकोनॉमिकली बहुत पीछे चला गया है हम ही नहीं सारे देश ओके हावे और इट कैन नॉट बी ए रीजन फॉर सस्पेंशन तो मानना है कि भाई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि सस्पेंशन नहीं होना चाहिए जो कोविड नाइन्टीन के अलावा अगर कोई रीजन है तो उनको आप आई बी सी उन पर लागू होना चाहिए सिर्फ कोविड नाइन्टीन की वजह से जिनको प्रॉब्लम आ रहा है उनके लिए सस्पेंडेड होना चाहिए एक सभी पे सभी पे ये अप्लाई नहीं होना चाहिए A blanket suspension would not work as firms facing difficulties may themselves want to file for bankruptcy resolution. हाँ भाई अगर मेरा खुद का बिजनेस है मैं मैं बर्बाद हो रहा हूँ मैंने लोन लिया हुआ मैं मैं नहीं भर पा रहा हूँ मुझे पता है मैं बैंक हो चुका हूँ कोविड नाइन्टीन के पहले मुझे ही भैया लिक्विडेट करके मुझे मेरे लॉस कम करने मुझे रेंट नहीं भरना है मुझे लोन जितना रोकना है भाई भाई मुझे नहीं चाहिए कोई आपका आपका पैसा वा, वा, वापस ले लो मुझे बिजनेस बंद करना है अरे उसको खुद को फाइल करना है उसका क्या करेंगे ठीक है तो इट हैज टू हैव अ एक मिडल वे सोल्यूशन आउटराइट सस्पेंशन थोड़ा सा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप सोचेंगे तो गवर्नमेंट का आप कैसे केस वाइज अगर आप एलोकेट करते रहेंगे तो कैसे इट इज वेरी डिफिकल्ट केस वाइज में हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी गवर्नमेंट का भी मैं समझ सकता हूँ तो वट इज अ बेटर वेड द इंडियन इकोनॉमी इज लार्जेस्ट एक्सपेक्टेड टू श्रिंक इन द करंट फाइनेंशियल और कम होने के चांसेस जैसे हमने देखा एस एन टी फर्म्स और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डब्ल्यू टी ओ सब ने बोला है कि हमारा जो जी डी पी है वो कम होने वाला है लोअर सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स विल मेक डेप्ट सर्विसिंग डिफिकल्ट ऑब्वियसली सेल्स कम हो रहे हैं प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो डिफिकल्ट हो जाएगा सर्विस सो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स में नॉट बी इन अ पोजिशन टू सर्विस लोन्स इवन आफ्टर द मोरोडेम पीरियड मैंने जैसे कहा इवन दो आपका जो पीरियड है जिसमें लॉकडाउन हुआ या सस्पेंडेड उसके बाद भी रिवाइव होगी इकोनॉमी इसकी कोई गारंटी नहीं फॉर सर्टन फॉर्म सर्टन सेक्टर्स इट इज थर्स वाइडली एक्सपेक्टेड दैट द आरबीआई वुड अलाउ अ वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेप्ट एक बार बैठिए उसको रिस्ट्रक्चर करिए आरबीआई को उसका सजेशन लीजिए आरबीआई के पास ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है रादर देन गवर्नमेंट फॉर श्योर तो आरबीआई से पूछिए रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करें जिससे कम से कम नॉन परफॉर्मिंग एसेंट्स आए कम से कम बैंक्स को लॉसेज हो देर फोर द गवर्नमेंट विल नीड टू वर्क विद आरबीआई इन फ्रेमिंग द आई बी सी सस्पेंशन मैकेजम आरबीआई को और लार्जर बैंक को इन्वॉल्व करो द एन पी एस आर लाइकली टू राइज इन जनरल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन एन पी एस तो वैसे भी बढ़ने वाले हैं लेकिन कम बढ़े ज्यादा लॉसेज जो क्रेडिटर्स हैं जो बैंक हैं उनको ज्यादा लॉस ना हो एन पी एस कम हो इसके लिए हमने आर बी आई और बड़े बैंक के साथ बैठ के एक अच्छा प्रॉपर मैकेनिज्म आई बी सी सस्पेंशन मैकेनिज्म को फॉर्मुलेट करना बहुत जरूरी है और उसको उतना ही सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है बट हमेशा एक बट आई जाता है पॉलिसी मेकर्स मस्ट मेक श्योर दैट द बैंकिंग सिस्टम इज नॉट पुट अंडर एक्सेसिव प्रेशर बैंकिंग सिस्टम को प्रेशर में मत डाल रहा हूँ ऑलरेडी वो लोग प्रेशर में है दिस इज इंपेरेटिव बिकॉज अदरवाइज इट कुड थ्रेटन द कंट्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अफेक्ट इकोनॉमिक रिकवरी समझ रहे हो बैंक आर द बैकबोन ऑफ यूर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिकवरी ओके उनको अगर प्रेशराइज करोगे तो पूरी इकोनॉमिक कोलेप्स हो जाएगी इट मस्ट ऑस्टो इंश्योर दैट आई बी सी सस्पेंशन डज नॉट एंड अफेक्टिंग गवर्नमेंट इफिकेसी इन द मीडियम टर्म गवर्नमेंट की भी फंक्शनिंग को गवर्नमेंट की भी जो जो ये है इफिकेसी है उसको भी वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को भी ज़्यादा लॉसेस ना आप फेस करने पड़े ताकि आगे जाके ऐसा नहीं कि टैक्सेस बढ़ा दो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो लोगों की सैलरीज कट कर दो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी ऑलरेडी पॉवर्टी बहुत है बहुत सारे माइग्रेंट्स अपने अपने गाँव चले गए हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन जो हम समझ नहीं पा रहे बहुत सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो चुके हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट और हमारी सोसाइटी इन जनरल बहुत प्रेशर में इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल सेक्टर स्पेसिफिकली इसके लिए आईबीसी सस्पेंशन अगर लाया है तो उसको प्लीज अच्छी तरीके से हमें मैकेनिज्म बना के उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है सो आई थिंक यू लाइक द वीडियो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे आपको अगर वीडियो